வெந்தய குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம்பார் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா பூண்டு கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் கடுகு மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறமா குழம்புக்கு புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்குறேன் புளி வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு ஊற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக தேங்காய் அதில் லைட்டாக மஞ்சள் பொடி போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் இது கலந்த மிளகாத்தூள் இது இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் ஆயில் வச்சுருக்குறேன் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு இனி எப்படி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ ஆயில் ஊற்றுறேன் ஆயில் சூடாயிடுச்சு இப்போ கடுகு போடுறேன் அதே அளவு வெந்தயம் போடுறேன் வெங்காயம் கருவேப்பில் இந்த வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டுமே ஆயிலில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் வந்து ஃபயர் வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போ புளி கரைச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் அடுத்து தேங்காய் ஊற்றுறேன் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறமா உப்பு புளி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இதில் கொஞ்சம் கரைச்சி ஊற்றிக்கிறேன் 
ஓகே எல்லாம் போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டாச்சு இனிமேல் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து கொஞ்சம் வற்றினதுக்கப்புறமா நம்ம இறக்கிடலாம் இது கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து வத்தியாச்சு இதுதான் நம்ம இறக்க போகிற ஸ்டேஜ் இது இப்போது வெந்தய குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போது வெந்தய குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து வெந்தயம் பூண்டு அப்புறம் சாம்பார் வெங்காயம் இருக்கிறதுனால இது வந்து உடம்புக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைபை கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்ற வீடியோக்களை பார்க்க ஃபேவரைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்